见了。你怎么没走啊？在等你。谢谢。前几天，关东军审问我的时候，有几个高级将领在。他们好像掌握了新的情况，越狱要抓紧，我马上安排。李先生，咱们什么时候行动？马上。说一说具体情况。按照原定计划，利用夜间放风的时候，我会先去紧闭室，接走我北魏军的朋友。你们在地道里等我。由尚先生和王明子管。哎，等等，我还有个要求。说，我能不能多带几个兄弟出去？不可能。哎呀，你知道不知道？李先生说，我们每一个人至少要三分钟的时间才能到达安全地点，放风的时间只有二十分钟。你看啊，现在都谁？你，李先生，这个、啊、马当家的，还有尚先生，还有李先生的朋友，金玉林，这个王明子。对不对？还有我呢，我对不对？这一哥多少个人了？是吧？现在还缺四分钟呢，你看。是啊，我们时间紧迫，不能再等在这儿了。对，是参谋长，你先跟我说，你想带谁？我想带老杜、老唐，哦，还有，这是名单。哎呀，那这就十几个人呢，算上我。一共十七个，我迟参谋长啊，是啊，谁也不想看到自己的兄弟在这遭这个罪，对不对？马大当家的还想把老五带出去呢，是不是？什么事都有个轻重缓急。我看呢，这样，咱们先出去，完了之后咱们在外边想办法把这帮兄弟救出去，不行吗？段老爷子，我们是军人，我们逃出去绝不是为了苟活，我们出去主要是为了多杀鬼子、汉奸。多出去一个人，就多一份力量了。叫你们东北军能杀鬼子，我们就不能啊？照样。你们是一盘散沙，而我们东北军是为了把小日本人赶出东三省去。如果我的兄弟们出不去，那我出去。看什么看？好，是。参谋长，马景奎要找咱们麻烦，是他们要逃狱。逃狱？前阵子咱不是挖了一阵地道，后来你不让挖了，不是一回事是段应才、马景奎、尚清城他们要逃狱。而且已经准备好长时间了。现在他们都听黎忠明的。我给了他们一份名单，包括你们在内的十七名伙伴都在内。那你说要把兄弟们都带出去，他怎么说？他们不同意，不同意，不同意，谁也别想出去。我倒觉得这是个好机会，如果能把参谋长带出去。还是出去的好，老唐，你别说了，兄弟生死与共，我不能自己出去。我已经跟他们说了，要是不允许带我的兄弟们走，那我们就自己活。您不是说，咱挖错方向了吗？无论对与错，只要我们挖，就可能引起日本人的注意。日本人一旦发觉了，那他们的地道。
就暴露了。那咱们怎么办？那我们就真的挖给他们看看。撤回这里监视，放风结束了。那些挖地道的家伙，你放哪？起来！谁让你躺这儿的？你是哪个耗子啊？我没见过你啊！哎，两位大哥，我叫佟大周。是刚进来的，长官让我住这儿的。进来就睡，你猪啊！您不知道，我两天都没合眼，那帮警察不让我闭眼，看到我闭眼就往死里打呀！你犯什么事儿进来的？抢米。你这样也不像吃不饱啊！您不知道，我呀是个厨子。那天在回家的路上，看到一群乞丐在抢日本人的米铺，我呀就顺手扛了一袋。说没想到就给带这儿来了，贪小便宜吃大亏。阿多，别奶奶的啊！哎，老了点啊！这是从北海道运来的大马哈鱼，来，请尝尝你家乡的特产。大岛君，你直接称呼我科长，是想羞辱我，还是在向我炫耀？我跟随科长多年，一直把你当做我的精神图腾。在我心里，您永远是我的科长。<笑>图腾，大岛君，难道你就这样遵从你的图腾吗？取而代之，图谋不轨。我记得你跟我说过，为了大日本帝国和天皇。我们要做一个狭隘而又宽容的军人。我们狭隘、冷酷的对待敌人，直到征服他。我们宽容，是对待本民族的同胞和战友。今天，我取代了你，是为了更好的效忠天皇。佩服，大老君。咱们今天不谈公事，来，喝酒。大老君，这北海道的大马哈鱼，我们大日本帝国的国歌，艺妓，还有榻榻米。我说你煞费苦心的准备了这一切的一切，无非就是想勾起我思乡的情怀，来减弱我对你的斗志和警惕。科长，您误会了。克高克二克所有的刑具，都是我武中一郎亲自研究的。审讯时的心理技巧，大岛君，如果我没有记错的话，也是我武中一郎亲手教给你。你现在用桃子来诱惑种桃树的人，你不觉得弱智和愚蠢吗？报告，进来。报告科长,长，佟大周要见您。佟大周？啊，那个穷的叮当三响的臭厨子，没什么油水，不见不见。可是他说了，你要不见的话，您的官就没了。他是个疯子吧？让他进来。是。进来。叫什么名字？我叫佟大周。模范监狱藏龙卧虎啊！说说吧，你是哪路的神仙呀、啊？
，你下去。是。我要见武中一郎科长。你要见谁？我问你，廖万明和宋殿臣死后，为什么不向关东军司令部报告？大道君，你心里比谁都清楚，是你用刑过度，才导致廖万明的猝死。我的责任，我自然会承担。我是问你，为何向司令部隐瞒真相？我们抓捕老康后，你收到了十万元的汇款，你必须解释清楚这笔汇款的来源。还有，我刚刚破获了中共北满特委的一部电台，中共把电台藏在雷米咖啡馆，并且把咖啡馆作为交通站。而你，恰好是那里的常客。我没必要向你解释。对天皇的忠诚，是以清白作为基础的。必须证明你的清白。天地良心，清正自清。我说大岛君，你为什么就不好好的照照镜子？中国有句古语说的非常的好，叫做。小人得志，君子道孝。说的就是你现在这副粗德。来人！混蛋！大道科长，有电话找您。是谁？是模范监狱的看守长胡山。他说有重要的事情向您汇报。你又把我让老康请入酒会室，一会儿我去找许慧山，看看他有没有办法去查他。将来日本人不会放过他，他会回来。不知道，只能说试试。现在眼前最麻烦的。是那个池俊杰，看来他是铁了心的，要带杜连长还有唐副营长一起走。宋卫军的人真的挖地道，如果你不同意，他们会继续挖，他早晚会引起日本人的注意。我跟他谈谈，你有五成的把握去说服宋卫军，对他有一成把握。那也得试试。最近都是黄道吉日，一远游，一访友。昨天当着马景奎和石俊杰的面，我没好多说。啊，咱出去以后找人接应的事儿，别劳您费心了。你把心放在肚子里吧。长官，我要见徐检察官。报告。进。徐检察官，给一栋名要见你。进来吧，把门带上。是。我有事儿找你帮忙。说说看。明天晚上放风之前，能不能把徐国杰带到警卫室？你是想通过明晚放风，把他从警卫室带走？你要把他从警卫室带走的话，就得通过贯穿墓室的地道，这样日本人就会发现骨头的。对不起，这事儿我帮不了。为什么？我也给你讲个故事吧。一九二五年，盗墓人赵有田带着美国来的传教士高怀德。在长春的郊外发现了一个罕见的古墓群，它就是我们脚下的这座古墓。他们两个人偷偷地挖掘了这个古墓。高怀德为了掩盖他盗墓的真实面目
，在这座古墓上建造了一个巨大的修道院。哼，他本以为做的是神不知鬼不觉，可是还是走了风声。赵有田从古墓中偷出了文物，在长春的文物市场高价出售。就在这个时候。被名叫许同仁的人发现了，在许同仁的再三逼问下，赵有田把古墓的详细情况告诉了许同仁。许同仁是谁？许同仁，东北大学的考古系教授，一生都致力于文物的挖掘和保护。他知道古墓的消息之后，找到了高怀德，希望他不要把文物倒卖出中国。可是这个高怀德死活都不承认有古墓这件事情。许同仁没有放弃，可当他再次找到高怀德谈判的时候。九一八事变爆发了，高怀德也没有想到，他的修道院被日军强行征为日军指挥部。高怀德四处托门路想办法，让日军撤离，把修道院还给他，可都无济于事。无意之中，他得知许同仁和日军指挥官是好友，于是他就找到了许同仁。希望他能帮忙，他绝不能让日本人知道古墓的事情。于是他答应了。后来他就带着高怀德、赵有田一起来到了日军指挥部。这太冒险了。幸运的是。他们还没来得及说古墓的事儿，所以日军不知道有古墓。不幸的是，无意中他们听到了日军的一个高度计划，他们要把修道院变成研究细菌武器的秘密驻地。后来什么情况？我想你应该清楚。这个日军指挥官。下令枪杀了他们，许同仁、高怀德都死了，只有赵又廷侥幸逃脱。许同仁，他也姓许。童年的笑声，父亲的怀抱，短暂的幸福永驻在许慧山的记忆中，但每次提及，都会引发撕心裂肺的痛。许同仁是我的父亲，那个日军指挥官，他叫冈村。我得到情报，吴中一郎被抓起来了，他的手下参谋大岛接任了特高课二科的科长。我也得到消息了，不过还不清楚为什么吴中一郎被抓。啊、哦，鬼子怀疑他是双面间谍，还掌握了一些证据。在老康抵达长春之前，他收到了一笔十万块钱的神秘汇款。老康抵达长春之前？对，刘飞同志。啊、哦，杨念。呃，你认识尚夫人，就不用我介绍了。当然认识了，我的老同学嘛。<笑>杨小姐，有件事情，你得马上跟我去一趟模范监狱。好。啊，杨小姐，为了我们所爱的人，为了我们的祖国。
冈村杀害我父亲以后，担心日军研究细菌武器的消息外泄，就立即更换了日军细菌部队的主力，把这个地方建成了今天的模范监狱，同时也收养了我。我那个时候知道他是我父亲的好友，也就将他当成了自己的亲生父亲。可是后来我发现，他收养我的真实目的，他想把我培养成检察官，是想让我成为他的眼线，帮助他升迁。最重要的是，他认为我父亲在临终前告诉了我宝藏的事情，他也试探过我很多次。冈村也知道过我的事。当初赵有田为了保命，告诉冈村修道院下面有一批宝藏，他也是利用这个机会逃走的。可是冈村并不知道宝藏就是古墓。就在前几年，他觉得自己再不可能升官了，于是想挖掘这个宝藏。他先前派人毒死了两任监狱长，而且还放出谣言。说，他们是被鬼掐死的。就在人心惶惶的时候，他夺取了监狱长的位置，这样可以方便他寻找宝藏。其实我一直都在调查我父亲的死因，直到前不久，在一份电报中发现了真相。说说你为什么不愿意帮我们吧。我不是不想帮。我父亲为了这古墓，献出了自己的生命。你们走了，古墓该怎么办？你想过没有？我光想着救人，忽略了这一点。我答应你，我会想办法弥补的。我希望你能想到更好的办法。有需要，我一定会帮你。但是有一点，不能破坏古墓。也绝不能让日本人发现过。还有个事想告诉你，那个赵医生也能帮上忙。他就是赵有天的儿子。我们准备的差不多了，不过现在有一个新的情况，我们需要挖一条新的地道，用来迷惑日本人。只有这样。在我们逃跑的时候，日本人才不会沿着我们逃跑的地道发现那座古墓。需要多长时间？两到三天。那么快？监狱里的事情我们帮不上忙，在外边你放心，我一定会全力的配合你们。段玉才二弟子文静也来了，他们是不是也会派人接应？所以你们一定要事先安排好，不能出现任何纰漏。我会尽快安排的。我得到情报说，武中一郎被抓了。他在老康抵达新京之前，收到了一笔十万元的汇款。这是怎么回事？老康同志被捕之后，沈子恩同志调查到老康同志会被关押在模范监狱。同时，他还了解到，这座模范监狱是在修道院的基础上改建的。改建之后没多久就投入了使用，因为当时。有大批的东北军官兵俘虏需要关押。依据这一点，沈子恩同志推断，日军仅仅是加高了围墙，拉上了电网，根本没有时间对地下管道设施进行修改。他通过当时模范监狱的食堂管理员刘景明，证明了他的想法。同时，他还了解到，高怀德的孙子怀特就在长春，修道院的设计图。都在他的手上。我听说过怀特这个人，他好像是一个赌鬼。不错，沈子恩同志找到他的时候，他正被债主堵在家里边。是沈子恩同志帮他还了赌债，出于感激，他把图纸交到了我们的手里。为了营救老康，他就派你打入了模范监狱。事先，沈子恩同志也做了一些其他的安排，他企图说服刘景明。帮助他一起营救老康
。可是刘景梅一直不够坚定，得到任务之后就人间蒸发了。选择我不仅仅是因为我对党的忠诚，还因为我先前是一名矿业设计师。你瞒了我那么久，害得我为你担心。你真下得了狠手，居然在法庭上劫持我。沈子恩同志告诉我说，说我们党内出现了叛徒，而且根据泄露的情报，可以看出这个叛徒是特委的高层干部，所以我不能信任任何人。朱元朗和苏颖已经被我们除掉。好，就是他们，是他们害死了沈子恩同志。他为了不留痕迹的把你送进模范监狱。故意向陶可晴透露你贪污的消息。其实最开始的时候，我对整个计划也不是很清楚，直到被关了进来，一步一步的逃狱计划让我看到，这是沈子恩同志事先精心布置的局。现在除了救人，更重要的是要保护好我们老祖宗留下的东西。所以我们必须修一条新的墓道，保护古墓。放心吧，我们一定会配合你营救老康的。好，上京城最近怎么样？他很好。李忠明，时间到了。忠明，你放心，无论发生什么事情，我都会在外面等你。你放心吧，出去以后，我还有很多事情要做的。刘书记，是贝美兰让你向周明打听上京城消息吗？贝美兰现在手底下没有几个人了，我们不和他合作，一样可以救老康和周明。杨念，要想成为一名真正的共产主义者，必须要有博大的胸怀。上京城夫妇确实曾经为国民党例行社卖命，与我们为敌。上京城还指挥过抓捕老康的行为，但是他们仍然是抗日英雄。上京城曾经首任日寇。我们不能让这样的人留在日本人的监狱里。共产主义的胸怀，就是团结一切可以团结的人。我们不能要求所有的人生下来就是共产主义者，每个人都需要一个转变的过程。就像你，原来本是个大家闺秀，你是通过黎仲明才投奔革命的。但我不能说你是因为爱情才投身革命的，因为你在投身革命之前。就已经具备了一个中国人的良知和羞辱心。看见同胞受辱，你不能不呐喊；看见国土沦丧，你不能不反抗。上京城夫妇也是这样，他们是错投了国民党，但是他们仍然是堂堂正正的中国人。他们面对日寇的屠刀，绝不低头，绝不卑躬屈膝。我明白了，我为我的狭隘道歉。杨小姐。杨小姐，如果我没猜错的话，这位是和黎先生一样的人吧？他是段玉才的弟子文金。不知道文先生有何指教啊？不敢不敢，家师和黎先生在里面关系很好，我想咱们之间也应该常走动走动。择日不如撞日，今天怎么样？打开老门，放风了。兄弟，不是说马上行动吗？你怎么还坐着这啊？明天晚上再行动。明天晚上？哎，我怎么没有看见姓池的呀？啊？哎，咱们不答应啊。和他手下一块走，他是铁了心不会出去。啥？哼，我还没听说过呢啊！闹逃狱还得拉家带口的，他不走拉倒。你
。哎哎哎，还是听李先生。如果我能撇下池参谋长，我就可以撇下你们其中的任何一个人。在我眼里，没有家仇，只有国恨。敌人，只有日本人。北魏军那边我已经安排的差不多了，明天晚上行动。来，外边说好了啊，万无一失。哎，你听见什么了？有挖地道声音，是从石井杰那个屋子里传出来的。你确定吗？问题，不过挖的不深，速度也很慢。这石兵也养又喜欢了。哎，新来的，长官，什么事儿？佟大洲是吧？对，我是佟大洲。啊、哦，警察署来人了，要提审你，跟我走。我的案子不是审完了吗？审完了，小子，你捅大娄子了，你抢那个米店老板，死了，死了，这跟我有什么关系啊？我那天只是顺手扛了一袋米，那老板长得什么样我都不知道啊。别跟我那么多废话，走。长官，这事真的是我不知道，知道吗？我是冤枉。李先生，我们参谋长在里面开会呢。什么会呀、啊？能让唐副营长在门口把风？麻烦通报一下，我有要紧的事情要和他面谈。李先生，请坐。想必唐副营长和杜连长。已经知道我们要考虑的事情了，那我去开门见山。石参谋长，我无法答应你们的要求，同时我还希望你们不要私自挖掘地道。怎么你挖地道就可以，我们挖就不行了？啊，这地是你的，我们都听你的呗。我没有要命令你们的意思，我是在请求你们。这话怎么讲？东北军。个个都是顶天立地的汉子，石参谋长想带着弟兄们一起出去，在哪想打鬼子，我能理解，但这次真的不行，因为这次我必须要把我那位朋友毫发无伤的带离这座监狱，就因为他欠你几个钱、啊，那是我的托词，几位想必也知道，在北魏绝里。关着几个重要的犯人，其中有一位是重中之重，他是中国共产党驻共产国际的代表，他身上肩负着重要的使命。你要救他出去，那你也是共产。我终于彻底明白，自从在这模范监狱我见到你，我就发现你和其他人与众不同。恕我直言，我非常佩服你们共产党，尤其是国难之人，你们共产党从未停止我抗议，这点令我持某深深的怨。但是李先生，我还想问的是。你现在要救出去的这个人，就算是共产国际的一个代表，可他只是一个人，就算浑身是铁，他又能打出几根钉子？戴老金，他就是要见武松一郎的人，你敢直呼武中科长的名讳，你胆子不小啊！哼、嗯、哼，你就是佟大洲，对。我是佟大洲，我是武中科长的参谋大头。他今天有事儿不在长春，你有什么事情就直接跟我说吧。不可能吧？哼哼，这么说，是武中科长派你打入模范监狱的？
。好，我现在正式通知你，关东军司令部已涉嫌间谍罪，免去武中一郎在关东军司令部的一切职务，就地审查，由我接任特高科二科的科长，同时担任调查组的组长。佟大周，你现在该知道了吧？有什么情况，你如实向我汇报。若有隐瞒什么事情。会招来杀身之祸的。武中科长是间谍，这不可能吧？一切皆有可能。看了，这是我昨天刚刚签发的我的最新证件，足以证明我现在就是特高科二科的科长。大高科长，您别怪我多心，是武中一郎把我送进了魔幻监狱，让我打听监狱里的情况，尤其是北魏觉的那几个人。你现在可以告诉我，找武中科长有什么事情了吗？为什么只能向他一个人汇报？我是个座谈，干的就是拿钱办事的买卖。因为武中一郎答应出钱，所以任何有价值的情报，我只能提供给他。你现在就是我的座谈了，武中一郎的条件，我通通可以满足你。如果你的情报属实的话，我还会奖励你。但是，请你记住，万不可以拿你的性命开玩笑。明白。您放心，干我们这行的，只要能赚钱，我们不在乎给谁卖命。在进魔幻监狱之前。武中一郎把监狱里所有重要的人物的照片都给了我，包括东北军的参谋长池俊杰、帮会头目段一才、匪首马景奎、国民党例行社尚清城，这些人我全都认识。还有你，看守长董平山。池参谋长说的对，单凭一己之力，很难立稳。反法西斯战争不是几个人的事情，也不仅仅是中国的事情，应该是整个亚洲、整个世界的大事。就是这个人，他可以把中国和世界连接起来，他是一座桥梁，可以让中国迈入反法西斯阵营的联盟。那么，照李先生的意思是，你要救的那个人，他是能够把各党各派都能联合起来的。李先生，我们兄弟都很佩服共产党，但中国乱了这么多年，军阀割据，派系斗争错综复杂，要把他们联合起来，谈何容易？我打一个不太恰当的比方，在这座监狱里面，有帮会、土匪、军帮、国民党，还有共产党，我们这些人不就已经为了打鬼子抗日，拧成一股绳？李先生说的对呀、啊，在这个时候，我们必须放下丝绸加恨，以民族存亡为己任。抗日，绝不是几个人靠着鲁莽和冲动杀几个鬼子的事情。应该把我那位朋友，啊，是我那位同志，送到他应该去的地方。我相信有朝一日，全国上下的人民会团结一致。抗击抗日的大旗。好，李先生，我佩服你。你说吧，怎么干？我听你的。嗯。啊，我是听你的。不过我们东北军的事情，呃，您还得跟我们参谋长合计合计。石参谋长，你怎么看？李先生，我都明白了。你把这么重要的事情都告诉我了，没说呢。我们东北军也不是吃素的。自从来这里，我们忍辱负重，苟且偷生，我们就盼着出去能跟日本人好好打一仗。这样吧，为了能够保证你那个同志能够顺利的逃命，我和我的兄弟们就不出去了。石参谋长。
，按照原定计划，你还是和我们一起走吧。只有你先出去，才有希望从外边营救你的兄弟。听李先生的吧，参谋长，只要你能出去，兄弟们就有盼头。对，听李先生的，这地道咱不挖了。哎，地道还是得挖的。哎，李先生，这话又怎讲啊？我们在挖地道的过程当中，断通了一座古墓。啊，如果我们逃跑，日本人一定会追。到时候，这座古墓。就会暴露在日本人的眼前。古墓里有一些宝藏，我们不想把这老祖宗留下的东西便宜了日本人。你说，啊，再挖一条地道，用来迷惑日本人。这有现成的。这个屋子里的地道还真不行，因为这条地道距离排水沟比较远，我需要一条距离排水沟比较近的地道。杜连长，你房间的那条，倒是比较合适啊、嗯。行，那就带我们挖。其实，前阵子我也挖过。了吧，放风的时候啊，这个李仲明冲着我笑了笑，看样子，他把迟俊杰给说服了。我也让你知道知道，这里面的规矩。我啊啊！我让他们挖了一条假的地道来迷惑日本人。只要进了地道，就有可能发现古墓。今晚我们就到模范监狱，我要给他来个连夜突审。